వెల్కమ్ టు మాధవి కిచెన్ అండ్ బ్లాగ్స్ ఈరోజు నేను పునుగులు చేశాను అండి మిగిలిన అన్నంతో పునుగులు చేశాను చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా ఉంది మీకు ఇంకొక విషయం ఏంటంటే మేము ఛాలెంజ్ వీడియోలో చేయబోతు చేసామన్నమాట ఈ రెసిపీ వచ్చేసి మీకు ఎలా నచ్చిందో మాకు కామెంట్లో చెప్పండి నేను నా ఫ్రెండ్ కలిసి నా కో యూట్యూబర్ అనమాట తను కూడా తను నేను కలిసి ఇద్దరం కలిసి ఛాలెంజ్ వీడియో చేస్తున్నాము మీకు నచ్చినట్లయితే మమ్మల్ని లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి వీడియోస్ మాత్రం ఎన్ని వరకు నేను ఒక కప్పు రైస్ తీసుకున్నాను అంటే నైట్ మిగిలిన అన్నం అన్నమాట ఇది నైట్ వేస్ట్ పడేయడం బదులు ఇలా చేసుకుని చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది కదా అందుకోసమే నేను ఇలా చేస్తున్నాను ఒక కప్పు రైస్ అండి ఇది అన్నము మిక్సీలో వేసుకొని మెత్తటి పేస్ట్ లాగా చేసుకోవాలి మనం మినపప్పు పేస్ట్ వడలకి ఎలా చేసుకుంటాము సేమ్ అదేలాగా రావాలి చూద్దామా ఫ్రెండ్స్ ఇగో చూడండి ఇలా రావాలన్నమాట పేస్ట్ లాగా రావాలి ఇప్పుడు ఇది ఒక బౌల్లోకి తీసుకుందాం చేతి స్పూన్తో వేసుకునేసరికి చాలా టైం పడుతుందండి అందుకే నేను డైరెక్ట్ చేతితో వేసుకుంటున్నాను ఇలా తీసుకోవాలి మొత్తము ఇప్పుడు ఇందులో బొంబాయి రవ్వ వేసుకోవాలి మన ఉప్మా రవ్వ అనమాట ఇది మాత్రము కొద్దిగా తయారు చేస్తున్నాను ఎందుకంటే క్రిస్పీనెస్ కోసం మాత్రమే ఇది క్రిస్పీగా రానికి మాత్రమే యాడ్ చేస్తున్నాను అలాగే పెరుగు ఫోర్ టేబుల్ స్పూన్స్ వేసాను ఇప్పుడు త్రీ టేబుల్ స్పూన్ వేస్తాను ఒకటి లాస్ట్లో యాడ్ చేస్తాను అలాగే కరివేపాకు పచ్చిమిరపకాయలు అల్లము వెల్లి ఉల్లిగడ్డ జీలకర్ర ఇవన్నీ యాడ్ చేసుకోవాలన్నమాట జీలకర్ర వచ్చేసి మనకు డైజెషన్ కోసం యాడ్ చేస్తాము టేస్ట్కు తగ్గట్టు సాల్ట్ వేసుకోవాలి చెప్పాను కదా మీకు ఫోర్ టేబుల్ స్పూన్ ఒక స్పూన్ లాస్ట్లో యాడ్ చేస్తానని ఇది అదేనండి ఇప్పుడు మొత్తం కలుపుకోవాలి ఇలా స్పూన్తో కలిపేసరికి అసలు కలవలేదు మొత్తము అందుకే నేను చేత్తో కలుపుకున్నాను ఇప్పుడు వచ్చేసి నేను కొంచెం బేకింగ్ సోడా వేసుకుంటున్నాను మీకు ఆప్షనల్ మాత్రమే బేకింగ్ సోడా మీకు ఇష్టం ఉంటే వేసుకోవచ్చు లేదంటే స్కిప్ చేయండి మా ఛాలెంజ్ వీడియోస్ మాత్రం ఎండ్ వరకు చూడండి ఫ్రెండ్స్ ప్లీజ్ మా ఇద్దరిని సపోర్ట్ చేయండి నా కో యూట్యూబర్ని నన్ను ప్లీజ్ మా ఇద్దరి వీడియోస్లో మీకు ఏ వీడియో నచ్చిందో ఆ వీడియోకు లైక్ చేసి కామెంట్లో చెప్పండి ఏ వీడియో నచ్చిందో మీకు మా వీడియోస్ మాత్రం న్యూగా చూసే వాళ్ళు మాత్రం సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇప్పుడు బేకింగ్ సోడా కొద్దిగా అంత యాడ్ చేస్తున్నాను నేను ఇది మీకు ఆప్షనల్ మాత్రమే ఇలా మొత్తం కలిసేటట్టు కలుపుకోవాలి మొత్తం మిక్స్ కావాలనుకోండి రవ్వ వేసాను కదా ఇలా కలుపుకొని ఒక కొద్ది కొద్దిగా అంత వాటర్ యాడ్ చేసుకుంటూ కొద్దిగా అంత వాటర్ యాడ్ చేసుకుంటూ కొద్దిగా అంత మనము మినపప్పు వడ ఎలా చేసుకుంటామో అలా రావాలి పునుగులకు ఇప్పుడు డీప్ ఫ్రైకి ఆయిల్ పెట్టేశాను చూడండి ఫ్రెండ్స్ టెన్ మినిట్స్ తర్వాత ఇప్పుడు మనం పునుగులు వేసుకున్నాము నేను ఫస్ట్గా ముందుగా నేను వడలు వేసి చూపిస్తున్నాను మీకు వడలు మాత్రం చేస్తుంటేనే తీయంగానే మా పిల్లలు తినేసారండి అందుకే వీడియో నేను అది వీడియో తీయలేకపోయాను డీప్ ఫ్రై లేకని తీసేటప్పుడు 
అది స్కిప్ అయిపోయింది అనమాట తీయగానే మా పిల్లలు తినేశారు అందుకే ఆ వీడియో షూట్లో లేదు తర్వాత పునుగులు యాడ్ చేస్తాను పునుగుల వీడియో తీశాను వడలు అన్న వేసుకోవచ్చు పునుగులు అన్న వేసుకోవచ్చు రెడీ అయిపోయాయి ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు ప్లేట్ లోకి తీసుకుందాం సర్వ్ చేసుకుందాం అనమాట అయిపోయాయి ఫ్రెండ్స్ పునుగులు చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా ఉన్నాయి చాలా అంటే క్రిస్పీగా ఉన్నాయి పైన మనము గోధుమ రవ్వ వేసాము కదా పైన క్రిస్పీగా లోపల సాఫ్ట్గా చాలా టేస్టీగా ఉన్నాయి మా ఛాలెంజ్ వీడియోని లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మా వీడియో మాత్రం ఎన్ని వరకు చూసినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నన్ను కో యూట్యూబ్ అని సపోర్ట్ చేయండి ప్లీజ్ సపోర్ట్ మీ మమ్మల్ని సపోర్ట్ చేయండి థ్యాంక్స్ ఫర్ ఫుల్ వాచింగ్ వీడియో నేనైతే చాలా బాగున్నాను మీరు ఎలా ఉన్నారు అనేది నా కామెంట్ సెక్షన్ లో మర్చిపోకుండా నాతో షేర్ చేసుకోండి ఈ రోజు వీడియో ఏంటంటే మీకు చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంటుంది అనమాట లాస్ట్ వీక్ ఒక ఛాలెంజ్ వీడియో చేసాం కదా ఈ వీక్ కూడా సేమ్ అలానే నా కో యూట్యూబర్ నేను కలిసి సెకండ్ ఛాలెంజ్ వీడియో చేస్తున్నా అనమాట లాస్ట్ వీక్ నుంచి స్టార్ట్ చేసాము ఇది ఎవ్రీ సాటర్డే మేము ఒక ఛాలెంజ్ వీడియో పోస్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాము ఈ రోజు వీడియో కూడా మీకు చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంటుంది అదేంటి ఏం దేని గురించి మేము ఛాలెంజ్ వీడియో చేసాము అది ఎలా ఉంటుంది అనేసి మీరు వీడియోలో కంపల్సరీ చూడండి ఎండ్ వరకు చూడండి మీకే తెలుస్తుంది అలాగే నా ఛానల్ ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నారా అయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ పక్కన ఉన్న బెల్ కూడా క్లిక్ చేయండి అలా క్లిక్ చేస్తే నేను చేసే ప్రతి వీడియో మీకు వెంటనే నోటిఫికేషన్ ద్వారా వచ్చేస్తుంది అనమాట ఓకే ఫ్రెండ్స్ వీడియో మాత్రం మిస్ అవ్వకుండా చూడండి మీకు చాలా చాలా బాగా నచ్చుతుంది అనుకుంటున్నాను ఇలాగే నన్ను నా కో యూట్యూబర్ ని కూడా సపోర్ట్ చేస్తుండండి అలాగే ఇంకేమైనా మీకు ఇంకే ఎలాంటి ఛాలెంజ్ వీడియోస్ కావాలనేది కింద కామెంట్ చేయండి మేము తప్పకుండా అవి చేస్తాము మీకు ఎలాంటివైతే ఇంట్రెస్ట్ ఎక్కువ ఉంటాయో అవి కూడా మీకు చెప్పండి ఫ్రెండ్స్ మాకు మేము తప్పకుండా ట్రై చేస్తాము చేయడానికి ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ్ళ వీడియో అయితే ఫుల్ గా వాచ్ చేయండి ఫుల్ గా వాచ్ చేస్తే మీకు చాలా బాగా నచ్చుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఓకే వీడియోలోకి అయితే వెళ్ళిపోదాము ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడైతే నేను ఏం చేస్తున్నానో చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఫస్ట్ పాలు తీసుకున్నాను ఇక్కడ తర్వాత ఇది వండిన అన్నం అనమాట వెళ్ళిపోయింది ఉన్నా సరే ఫ్రెష్ అన్నం అయినా సరే ఇక్కడ డ్రై ఫ్రూట్స్ బాదం జీడిపప్పు ఇంకా ఫ్లేవర్కి ఇలాచి తీసుకున్నాను ఇలాచి రెండు గింజలు అయితే సరిపోతుంది ఫ్లేవర్కి తర్వాత ఇక్కడ బటర్ తీసుకుంటున్నాను మీరు బటర్ కానీ నెయ్యి అయినా సరే ఏదైనా తీసుకోండి ఇది ఆప్షనల్ మాత్రమే బటర్ లేదా నెయ్యి ఏదైనా తీసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ స్టవ్ ఆన్ చేసి ఒక కడాయి పెట్టుకొని ముందుగా బటర్ వేసుకొని డ్రై ఫ్రూట్స్ ఉంటాయి కదా అవి రోస్ట్ చేసుకున్నాము బటర్ మెల్ట్ అయ్యాక ఇప్పుడు డ్రై ఫ్రూట్స్ బాదం జీడిపప్పు ఇంకా మీకు ఇష్టమున్న ఏ ఏ డ్రై ఫ్రూట్స్ అయినా యూజ్ చేయొచ్చు నేనైతే ఇక్కడ జీడిపప్పు బాదం నాకు చాలా ఇష్టం అనమాట అందుకని ఈ రెండే తీసుకున్నాను ఇలా బటర్ మెల్ట్ అయ్యాక బాదం జీడిపప్పు రెండు బాగా వేయించాలన్నమాట కొద్దిగా బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు వేయించుకోవాలి స్టవ్ మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని వేయించాలి లేదంటే మాడిపోతుంది చూసారు కదా ఇలా వేయించాలన్నమాట తర్వాత ఈ బటర్లోనే ఇప్పుడు టూ కప్స్ మిల్క్ తీసుకోవాలి ఇది బటర్ వేడైంది కదా అదే అనమాట ఇది ఈ కలర్ అంతా మీరు బటర్ ఇలా ఉంచుకున్నా సరే లేదంటే వేరే తర్వాత వేరే ఇంకా వేరే బౌల్లో పాలు మరిగించుకున్నా సరే నేనైతే ఇది ఫ్లేవర్ బాగుంటుంది అనేసి దీంట్లోనే ఇలా మరగపెడుతున్నాను ఇలా ఇప్పుడు మరుగుతుంది కదా కొద్దిగా మరగడం స్టార్ట్ అయ్యేప్పుడు చక్కెర వేసుకోవాలి నేను ఇందాక చూపించలేదు అది ఒకటి మిస్ అయింది ఒక కప్పు చక్కెర లేదంటే హాఫ్ కప్పు చక్కెర అయినా సరే మన స్వీట్ని సరిపడా అనమాట స్వీట్కి సరిపడా చక్కెర తీసుకోవాలి నేనైతే ఇక్కడ కప్పు వేయలేదు సగం కప్పు కన్నా కొద్దిగా ఎక్కువ వేసాను అనమాట అదే ఫుల్ అయిపోతుంది మనకి ఒక కప్పుకి సగం కప్పు కన్నా కొద్దిగా ఎక్కువ చక్కెర తీసుకోండి ఇలా చక్కెర కూడా కరిగింది కదా ఇలా మరుగుతున్నప్పుడు 
అన్నము ఉంది కదా మనము తీసి పెట్టుకున్న అన్నము వేసుకోండి ఇది మీరు ఫ్రెష్ వండి అన్న వండిన అన్నమైనా సరే లేదంటే మిగిలిన అన్నమైనా వేసుకోవచ్చు ఇదైతే ఇప్పుడు బాగా ఉడకనివ్వాలన్నమాట అంటే ఇప్పుడు పాలు అనేవి మొత్తం అన్నంకి పట్టేటట్టు మొత్తం దగ్గరికి అవుతుంది అనమాట అలా అయ్యేంత వరకు ఇప్పుడు ఉడికించుకోవాలి ఇది దాదాపు పది నిమిషాలు అయినా పడుతుంది అనమాట ఇలా కావడానికి ఇలా ఇలా మధ్య మధ్యలో కలుపుకుంటూ చెక్ చేసుకుంటూ చూడాలి చూసారు కదా బాయిల్ అవుతూ ఉంది మనకు పది నిమిషాలు అయినా టైం పడుతుంది హై ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని కలుపుతూ ఉండండి దగ్గరే ఉండి స్టవ్ దగ్గర చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ ఇదైతే పది నిమిషాల తర్వాత ఇలా దగ్గరికి అవుతుంది అనమాట చూసారు కదా ఎంత దగ్గరికి అయిందో పాలు అనేవి మొత్తం పాలని అన్నం మొత్తం పీల్ చేసుకుంటుంది అనమాట అలా అయితే మనకు టేస్టీగా ఉంటుంది చూసారు కదా ఇలా ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ అయిపోయింది కదా తర్వాత ఇక్కడ కొద్దిగా ఇలాచి పౌడర్ చేసి వేస్తున్నాను ఒక స్పూన్ హాఫ్ స్పూన్ అలా వేసుకోవచ్చు ఇది కూడా మొత్తం కలపాలి నెక్స్ట్ వచ్చేసి డ్రై ఫ్రూట్స్ ఇలా చిన్నగా ముక్కలు చేసి పెట్టాను ఇలా అయితే ఇంకా చాలా బాగుంటుంది అనమాట పిల్లలు కూడా ఇష్టంగా తింటారు ఇవి కొన్ని వేస్తున్నాను ఇప్పుడు నేను కొన్ని డ్రై ఫ్రూట్స్ వేసి ఇది కూడా పూర్తిగా కలుపుకొని స్టవ్ అప్ చేసుకోవాలి ఇది చూడగానే మీకు అర్థమవుతుంది కదా ఫ్రెండ్స్ నేను ఏం చేశాను అదే ఫ్రెండ్స్ అన్నంతో మిగిలిన అన్నంతో పాయసం అనమాట ఇదైతే చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఒకసారి మీరు ట్రై చేయండి ఎంత బాగుంటుందంటే మీరు అన్ను అనుకోవచ్చు చక్కెర పొంగల్ లాగా ఉంటుంది కదా అని అలా అస్సలు ఉండదు డిఫరెంట్గా ఉంటుంది పాయసం ఎలా ఉంటుందో మనకు నార్మల్ పాయసము సేమ్యాతో అలా చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఇంకా టేస్టీగా ఉంటుంది ఇది ఒకసారి మీరు ట్రై చేయండి ఇది అయిపోయింది ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని వేరే బౌల్లోకి పాయసాన్ని తీసుకుందాము ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ చూసారు కదా మన అన్నంతో పాయసం రెడీ అయిపోయింది వేరే బౌల్లోకి సర్వ్ చేసుకొని ఇంకా టేస్ట్ చూసేయడమే ఇదైతే చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఎంత టేస్టీగా ఉన్న ఉంటుందంటే ఒకసారి మీరు ట్రై చేయండి చక్కెర పొంగలి కూడా అనుకోవచ్చు మీరు అది దానికి దీనికి చాలా డిఫరెంట్ అనమాట చూసారు కదా ఇలా పైన ఇంకొన్ని మిగిలిన డ్రై ఫ్రూట్స్ ఇలా వేసుకొని తింటే ఎంత టేస్ట్ ఉంటుందంటే చాలా చాలా టేస్ట్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఒక్కసారి అయితే మీరు ఇలా ట్రై చేయండి మీకు కూడా అర్థమవుతుంది సేమ్ మనం సేమ్యతో ఎలా చేస్తామో పాయసం అలానే ఉంటుంది అసలు అన్నం వేసినట్టే ఉండదు దీంట్లో అంత టేస్టీగా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ మీరు ఒకసారి ట్రై చేయండి ఎలా ఉందో నాకు కామెంట్లో చెప్పండి సార్ కదా ఫ్రెండ్స్ ఎంతో టేస్ట్ టేస్టీ అన్నంతో పాయసం ఇలా ఉంటుంది అనమాట మీరు ట్రై చేయండి ఎలా ఉందో నాకు కామెంట్లో చెప్పండి ఫ్రెండ్స్ ఇది ఇవాళ వీడియో మరొక వీడియోతో మళ్ళీ కలుద్దాం బాయ్